హే గాయస్ ఈరోజు వెబ్ టెక్నాలజీ నుండి ఇంపార్టెంట్ లిస్ మొత్తం షేర్ చేస్తున్న ఆల్ షార్ట్ ఆల్ లాంగ్ అన్ని యూనిట్స్ నుంచి సో నేను ఇక్కడ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నానో స్క్రీన్ పైన వాటిని నోట్ డౌన్ చేసుకోండి ఫస్ట్ తర్వాత చదువుకోండి అయితే షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ డిస్కస్ చేసాం షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి తెలుసు కదా మీకు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి రైట్ అని ఫైవ్ అంటాడు ఒక క్వశ్చన్కి టూ మార్క్స్ క్యారీ అవుతాయి సో మనం ఏం చేయాలి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి మినిమం ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్స్ రాయాలి ఎందుకంటే వాడు లెంత్ని చూసి మార్క్స్ వేస్తాడు కాబట్టి ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్స్ రాయండి ఇట్లా షార్ట్ షార్ట్గా ఫస్ట్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇమే ఐఎంజి ట్యాగ్ అంటే ఇమేజ్ ట్యాగ్ ఇమేజ్ ట్యాగ్ గురించి ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ రాసి దాని సింటాక్స్ రాయండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సిఎస్ఎస్ సిఎస్ఎస్ గురించి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ పాయింట్స్ రాయండి తర్వాత స్పాన్ అండ్ డిఐవి ట్యాగ్ వీటి గురించి టూ టూ లైన్స్ ప్లస్ సింటాక్స్ రాయండి తర్వాత ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ దాని జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ఫీచర్స్ రాయండి ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ ఆన్ రీసెట్ ఆన్ రీసెట్ అంటే అది ఒక ఈవెంట్ హ్యాండ్లింగ్ నుంచి దాని గురించి కొంచెం రాసి దాని సింటాక్స్ ఎగ్జాంపుల్ రాయండి తర్వాత ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ గురించి రాయండి ప్లస్ దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి రాయండి తర్వాత ఎక్స్ఎంఎల్ ఎక్స్ఎంఎల్ ఫుల్ ఫామ్ ప్లస్ దాని గురించి ఒక ఫోర్ పాయింట్స్ తర్వాత డాటా ఆబ్జెక్ట్ ఇవి ఫస్ట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ వీటిని మాత్రం చదవండి ఇందులో నుంచి ఏది స్కిప్ చేయకండి నెక్స్ట్ రైట్ అబౌట్ రోజ్ ప్యాన్ కాల్ స్పాన్ సెల్ ప్యాడింగ్ సెల్ ప్యాడింగ్ సెల్ స్పేసింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ వీటి గురించి వన్ వన్ లైన్ టూ టూ లైన్స్ రాసి వన్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ సిఎస్ఎస్ సింటాక్స్ వ్రైటీ అడ్వాంటేజెస్ సింటాక్స్ రాసి ఎనీ ఫోర్ అడ్వాంటేజెస్ రాయండి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ హెచ్టిఎంఎల్ హెచ్టిఎంఎల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి తెలుసు కదా మన అందరికీ అది రాయండి ఫీచర్స్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇంతకుముందు రిపీ క్వశ్చన్ రిపీట్ అయింది జావా స్క్రిప్ట్ ఫీచర్స్ రాయండి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఐఎంజి ట్యాగ్ ఐఎంజి ట్యాగ్ ఇక్కడ కూడా రిపీట్ అయింది మళ్ళీ ఇది ఇంపార్టెంట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి ఐఎంజి ట్యాగ్ అంటే ఇమేజ్ ట్యాగ్ దాని గురించి ప్లస్ దాని సింటాక్స్ తర్వాత ఫిజికల్ ట్యాగ్స్ యూజ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ ఏవైతే ఫిజికల్ ట్యాగ్స్ మనం యూజ్ చేస్తామో అవి ఒక సిక్స్ ట్యాగ్స్ అట్లా రాయండి తర్వాత ఎక్స్ఎంఎల్ ఫీచర్స్ ఎక్స్ఎంఎల్ గురించి మళ్ళీ దాని ఫీచర్స్ రాయండి ఇవి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ టూ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటిదాకా నేను సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన ఫ్రమ్ ఆల్ యూనిట్స్ ఈ సిక్స్టీన్ మాత్రం కంప్లీట్గా ఒక్కరు కూడా వదలకుండా మంచిగా చదువుకోండి ఈ సిక్స్టీన్ చదివితే మనకు ఎగ్జామ్లో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి రైట్ అని ఫైవ్ అంటాడు కదా ఆ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ ఈ సిక్స్టీన్ క్వశ్చన్స్ నుంచి వస్తాయి సో ఇవి మర ఇవి వరకు ఒక్కరు కూడా వదలకుండా కంప్లీట్గా చదవండి నెక్స్ట్ మూవింగ్ టు లాంగ్ క్వశ్చన్స్ సో లాంగ్ క్వశ్చన్స్ యూనిట్ వైజ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం ప్రతి యూనిట్ నుండి ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ వేయడానికి ట్రై చేస్తా ఆ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ మటుకు చదువుకోండి ఆ ఫోర్ల నుంచి మనకు ఎగ్జామ్ ఎట్లా వస్తుంది ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చి వాటి అన్నిటికీ ఏ ఆర్ బి ఆప్షన్ ఉంటుంది కదా నైన్త్ క్వశ్చన్కి ఏ ఆర్ బి టెన్త్ క్వశ్చన్కి ఏ ఆర్ బి అట్లా ఏ ఆర్ బిలో డెఫినెట్లీ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ ఫోర్ నుండి ఒకటి వస్తుంది కాబట్టి ప్రతి యూనిట్ నుండి ఫోర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఆ ఫోర్ వరకు చదువుకోండి అవి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ సో యూనిట్ వన్ నుండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది అని అంటే టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ టేబుల్ గురించి రాయండి ఫస్ట్ దాని ఎలిమెంట్స్ అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ గురించి మళ్ళీ రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి యూజింగ్ రోజ్ ప్యాన్ అండ్ కాల్ స్పాన్ ఫస్ట్ మీరు టేబుల్ గురించి రాసి ఎలిమెంట్స్ అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ రాసి ఒక చిన్న టేబుల్ తీసుకొని అందులో రోజ్ ప్యాన్ కాల్స్ ప్యాన్ యూజ్ అయ్యేలాగా ఎగ్జాంపుల్ టేబుల్ తీసుకొని దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి క్వశ్చన్ ఇట్లా అని వస్తుంది లేకపోతే వాటి టేబుల్ ఇచ్చి దాన్ని ప్రాబ్లం దాని ప్రోగ్రామ్ రాయమని కూడా చెప్పొచ్చు సో టేబుల్ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెబ్ డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ వెబ్ డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అసలు స్కిప్ చేయకండి ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అని మా మా సార్ చెప్పినారు సో వెబ్ టే వెబ్ డిజైనింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఖచ్చితంగా చదవండి నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఫామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఫామ్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ యాట్రిబ్యూట్స్ విత్ స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే ఫామ్ గురించి రాయండి ఫామ్ అంటే ఏంటిది అని దాని ఎలిమెంట్స్ యాట్రిబ్యూట్స్ రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా స్టూడెంట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ బేసిక్ గేమ్ ఉంటాయి నేమ్
అంటే ఏంటది సిఎస్ఎస్ టైప్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ గురించి రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయండి సిఎస్ఎస్ గురించి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ లాగా అంటే మీనింగ్ లాగా సిఎస్ఎస్ రాసి దాని టైప్స్ అండ్ అడ్వాంటేజెస్ కొంచెం కొంచెం రాసి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వండి లాంగ్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మొత్తం రాయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ డిహెచ్టిఎంఎల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నీట్ టేబుల్ విత్ హెచ్టిఎంఎల్ వర్సెస్ డిహెచ్టిఎంఎల్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే డిహెచ్టిఎంఎల్ అంటే ఏంది ఒక ఫోర్ ఫైవ్ పాయింట్స్ రాసి ఒక టేబుల్ లాగా వేసి ఏం చేయాలి ఆ టేబుల్లా డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెచ్టిఎంఎల్ డిహెచ్టిఎంఎల్ అండ్ ఎక్స్ఎంఎల్ త్రీ టాపిక్స్కి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆన్సర్ రాయండి ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ థర్డ్ క్వశ్చన్ ఏంటిది ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ మల్టీమీడియా ఎఫెక్ట్స్ మల్టీమీడియా ఎఫెక్ట్స్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తారు విత్ ఫిల్టర్స్ అండ్ ట్రాన్సిషన్స్ ఈ ఆన్సర్ మంచి నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ డైనమికలీ చేంజింగ్ స్టైల్ టెక్స్ట్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఈ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ డెఫినెట్లీ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీలో ఏంటిది అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లయింట్ సైడ్ అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ సర్వైడ్ సైడ్ జావా స్క్రిప్ట్ క్లయింట్ సైడ్ సర్వైడ్ సైడ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అడిగినారు అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ ఏంటిది ఎక్స్ప్లెయిన్ అరే కాన్సెప్ట్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ అరే గురించి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ టాపిక్ ఈ టాపిక్స్ అన్నీ క్లీన్గా చదువుకోండి నెక్స్ట్ డాటా టైప్స్ హౌ టు డిక్లేర్ వేరియబుల్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ డేటా టైప్స్ గురించి రాసి వేరియబుల్ ఎట్లా డిక్లేర్ చేయాలి దాని గురించి రాయాలి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటది కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ జావా స్క్రిప్ట్ కంట్రోల్ స్టేట్మెంట్స్ గురించి రాసి ప్రతిదానికి ఒక్కొక్క ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వకపోతే మార్క్స్ కట్ అయితే సో ఇప్పుడు త్రీ యూనిట్స్ అయిపోయినాయి కదా నెక్స్ట్ ఫోర్త్ యూనిట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ యూనిట్ లాంగ్ క్వశ్చన్ సో ఫోర్త్ యూనిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది అని అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆన్ రీసైజ్ ఆన్ ఎరర్ ఆన్ అన్లోడ్ అండ్ ఈవెంట్స్ విత్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ఏవైతే ఈవెంట్స్ పైన మెన్షన్ చేసిన ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు రాయాలి అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ఈవెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆన్ కీ అప్ ఆన్ కీ డౌన్ అండ్ ఆన్ కీ ప్రెస్ ఈవెంట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్ రాయకపోతే మార్క్స్ కట్ అవుతాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటిది అని అంటే మౌజ్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే మౌజ్ ఈవెంట్స్ ఉన్నాయో బుక్లో అవి మాత్రం మొత్తం చదువుకొని రాయండి కొంచెం ఆన్సర్ లెంతీగా కనిపించాలి ఎయిట్ మార్క్స్ కాబట్టి అప్పుడే మార్క్స్ వస్తాయి ఎగ్జాంపుల్ స్కిప్ చేయడానికి ట్రై చేయకండి మార్క్స్ ఎగ్జాంపుల్స్కి సింటాక్స్లకి పడతాయి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఏంటిది అని అంటే వాట్ ఈస్ అన్ ఈవెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ఆన్ కీ అప్ ఆన్ కీ డౌన్ ఆన్ కీ ప్రైస్ ఈవెంట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ సూటబుల్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఈవెంట్ గురించి కొంచెం రాయండి దాని తర్వాత ఈ త్రీ ఈవెంట్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి ఇది యూనిట్ ఫోర్ నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ యూనిట్ ఫైవ్ లాంగ్ ఆన్సర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటిది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది అని అంటే క్రియేటింగ్ ఎక్స్ఎంఎల్ డాక్యుమెంట్ స్ట్రక్చర్ విత్ సింటాక్స్ రూల్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గివెన్ బిలో డేటా అని ఇస్తారు రెండు ఇచ్చిండ్రు ఎక్స్ఎంఎల్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ హైపర్ లింక్ ఇన్ ఎక్స్ఎంఎల్ వీటి గురించి డీప్గా రాయాలి నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ఎంఎల్ స్టైల్ షీట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ గివెన్ బిలో డేటా అని ఎక్స్ఎంఎల్ డిఓఎం ఎక్స్ఎంఎల్ ఎలిమెంట్స్ ఇది ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ సో ఇవి షార్ట్ అండ్ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ మొత్తం చదవండి ఏది స్కిప్ చేయొద్దు యూనిట్ నుండి ఫోర్ ఫోరే ఉన్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ట్రై చేయండి ఈ ఫోర్ నుంచి డెఫినెట్లీ వన్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది అది ఒక్కటి అటెంప్ట్ చేయండి అన్ని యూనిట్స్ కవర్ అయిపోతాయి ఇది వెబ్ టెక్నాలజీ ఇంపార్టెంట్ లేజ్ నచ్చితే షేర్ చేయండి అందరికి హెల్ప్ అవుతుంది సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా ఛానల్కి